，要不一起吃？师傅，杯子拿给我。啊，这应该是最终确定的版本，试试看。我觉得挺好的，不过跟之前的版本是不是不太一样啊？分位上确实有些不同，但是只要最初的定位准确，就不会有太大的偏差。师傅，我也是想说呢，这个我知道你想说什么，可是你要相信自己，你要相信我的判断，你之前的版本已经足够的好了。师傅，菲菲。你怎么来了？怕你在酒庄工作太辛苦，给你带了午餐。芬芬一点都不辛苦，芬芬在这可有成就感了，对吧？芬芬。对了，听说你马上要推出系列红酒，很开心芬芬可以参加。作为哥哥，我一定会大力支持的。对了，芬芬，你刚才跟我说什么？说什么红酒的事情？嗯，没什么了，师傅。饿了吧？要不一起吃？吃饭吧，哈哈，吃饭。在酒庄都没好好吃饭吧？牛肉和排骨都是你爱吃的。谢谢。芬芬，嗯，还有事情吗？你慢慢吃。不要特地来给我送饭了，怎么？怕我坏了你的事？啊？我不懂。你还生气？你和菲利普那么亲密，该生气的是我吧？你吃醋啦？吃我的糖醋排骨。好，你吃吃吃，都给你吃啊，多吃一点。
这个呢，就是我想最终提交给你的 demo。我设计这款酒的初心呢，就是想找出一个年轻的桃红葡萄酒。嗯，它可能不像那些酒庄的名品那么的高级复杂，但是只要让人品尝到它，就会喝出甜蜜的感觉。简单的来说，就是我调整了它的平衡度，它变得更甜了。你为什么有这样的想法？发生了什么事？因为我跟明晨和好了，师傅，我知道这款酒呢，它不符合专业葡萄酒的审美，但是呢，它口味也更加大众化，所以呢，我也想到了更加接地气的宣传方式。什么？直播。你知不知道有个 UP 主，他叫红酒主黎，像他们这样的 UP 主，一句话就能影响一个红酒品牌。你觉得一个随便打着大师旗号的流量网红，随随便便念着准备好的稿子，这叫品酒吗？师傅，我跟他接触过的，虽然说他是个网红，但是他的红酒知识储备非……纷纷，我知道你很有想法，但是你一定要知道。红酒本身就是挑剔手中的，可是，一款红酒被研发出来，不就是等着人去品尝它吗？那我们现在把口味弄得更加大众化，不也是更加的？一吃完美的红酒，就像精雕细琢的乐章，每一个音符都该在它该在的位置，每一种味道都恰如其分，有它的比例，平衡才是最优美的。如果客人想喝很甜的酒，我们为什么不直接卖给他葡萄汁？如果你想成为真正的红酒大师，你必须要相信我，直播带货这种营销方式，完全拉低了我对这款酒的定位。我要做的是经典，而不是网红。好了，去把它改回原来的版本。算个屁！你自己一个人去啊？啊，还有一个。你在想什么呢？我在想我红酒方案的事情。拿给我看看。嗯。怎么突然定位选高端了？之前不都是红酒配烧烤吗？这和你之前给我尝的那一款不一样、啊。红酒就应该为高端人群服务、啊。不，这个观点不对。每一款红酒的创作者都有独特的想法。如果你一开始就定位好受众群的话，那岂不是刻舟求剑？对啊，我也是这么想的。而且，现在的受众群哪里有那么容易被讨好？我觉得，你要遵从自己的想法。嗯，太棒了。嗯、下面的这款，是由纷纷设计的桃红葡萄酒，大家试试看。
好。